ക്ലാസ്സിലാണ് ടെട്രാപോഡ് നമുക്കിന് പഠിക്കാനുള്ളത് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഫിഷസ് ബോണി ഫിഷസ് ആൻഡ് കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ബോണി ഫിഷസ് വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ പേര് മാറിപ്പോരുത് ഓസ്റ്റിക്തിസ് എന്നാ പറയും കാട്ടിലേജ് കോൺട്രോ കാട്ടിലേജ് ഫിഷസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കോൺട്രിക്തിസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്റ്റിക്തിസ് ആൻഡ് കോൺട്രിക്തിസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അതേപോലെ കേട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പഠിക്കും നമുക്കുള്ളത് ടെട്രാപോഡയാണ് ടെട്രാപോഡ ടെട്രാപോഡ ലിംസ് യൂസ് ഫോർ ലോക്കമോഷൻ കാല് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ നേരത്തെ ഫിൻസ് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലിംസ് യൂസ് ഫോർ ലോക്കമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ലിംസ് ഉണ്ടാവും നാല് കാലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് ക്ലാസ്സുകളാക്കി മാറ്റും ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ പേര് മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്ക് വന്നു ടെട്രാപോഡ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ക്ലാസ്സസ് അതിൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ആംഫിബിയ എന്ന് പറയും ക്ലാസ് ആംഫിബിയ ക്ലാസ് റപ്റ്റീലിയ ക്ലാസ് ബേർഡ്സ് വരുന്ന ക്ലാസ് എയ്സ് എന്നാണ് പറയും നമ്മളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ് മമ്മേലിയ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ക്ലാസ് കൂടി പഠിച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമാകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആംഫിബിയ റെപ്റ്റീലിയ എയ്സ് മമേലിയ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുക ക്ലാസ് ആംഫിബിയ ഈ ആംഫിബിയക്കകത്ത് വരുന്ന ആനിമൽസ് നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് എന്നാണ് പറയുക ആംഫിബിയ കണ്ടെയ്ൻസ് ആംഫിബിയൻസ് ഈ ആംഫിബിയൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപയോഗജീവികൾ തവള ഒരു ഉപയോഗജീവിയാണ് വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ആംഫിബിയ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ഇവരുടെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുന്നത് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആംഫിബിയ ഒന്ന് ആംഫിബിയസ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് ആംഫിബിയസ് ആംഫിബിയസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി ഇരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന രീതി ദ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് അപ്പൊ ആംഫിബിയസ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പം ക്ലാസ് ആംഫിബിയയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ആരാണ് ആംഫിബിയൻസ് ഏതരം ജീവികളെ നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗജീവികൾ ഉരഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ സസ്തനികൾ നമ്മൾ ആ ടേമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ടേമിലേക്ക് മാറി വരണം ബയോളജി ടേം ആംഫിബിയ റപ്റ്റീലിയ എയ്സ് മമേലിയ ഒന്ന് ആംഫിബിയസ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണ കരയിലും വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ അല്ല തവള എന്നിട്ട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളത്തിൽ പോകാറുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് കരയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആംഫിബിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് ഫ്രോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രോഗ് അല്ലാതെ വേറെ ആൾക്കാർ ഒന്നും ആംഫിബിയൻസ് അല്ലേ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ആംഫിബിയൻസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആംഫിബിയ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ട് പറയുന്ന പേരുകളെന്ത് ഒന്ന് മുതല മുതല ആംഫിബിയ അല്ല അതേപോലെ ആമ ആംഫിബിയ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കരയിലും വെള്ളത്തിലും വെറുതെ വന്നുകൊണ്ട് ആംഫിബിയൻസ് ആകില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യുക അവരാണ് ആംഫിബിയൻസ് അങ്ങനെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആംഫിബിയൻസ് ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ ആംഫിബിയൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്താറില്ലേ എന്താണ് ഈ ആംഫിബിയസ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ മീനിങ് വെള്ളത്തിൽ പോകുക നല്ല അർത്ഥം ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടിയേ തീരും ഇവിടെയാണോ എല്ലാ ആംഫിബിയൻസിനും ലാർവ ഉണ്ടാവും ആ ലാർവ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ടും അതിന് വേണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ വെള്ളമില്ലാതെ ഇവർക്ക് ലോകത്ത് എന്തില്ല ഇതിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ഗ്യാമീഡ്സ് കൂട്ടിമുട്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലെ വളരുക വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ എന്താകാം കരയിൽ മാത്രമാകാം ചില ആംഫിബിയൻസ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും പോകാറുണ്ട് എവിടെയാണോ അപ്പൊ ആംഫിബിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ആംഫിബിയസ് ഡുവൽ ലൈഫ് എന്നർത്ഥം ആംഫിബിയസ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റൊന്ന് ദർ ഓവി പാരസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ ഓവി പാരസ് മുട്ടയിടുന്ന ജന്തുക്കളാണ് എഗ് ലൈങ് ആനിമൽസ് ഓവി പാരസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാന്ന് വ
തുളിയുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് എന്താണ് ആംഫിബിയൻസ് സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാത്ത സ്കിൻ ആയിരിക്കും സ്കിൻ ഈസ് സ്കെയിൽലെസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഹാർട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴ് ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഇയർ ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഇയാളുടെ ചെവിക്ക് ഫിഷസിന് ചെവിയുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിന് ഇന്നർ ഇയർ മാത്രം ആംഫിബിയൻസ് അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആംഫിബിയൻസിനും റെപ്റ്റൈൽസിനും ബേർഡ്സിനും വരെ എന്താണ് ഇന്നർ മിഡിൽ ഇയർ ഉണ്ടാവും ഇയർ ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഇന്നർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ ഓക്കെ ആ മിഡിൽ ഇയർ ആയിരിക്കും അതിന് പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ എൻ്റെ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ എൻ്റെ എന്താണ് ടിംബാനം നമ്മൾ ഇയർ ഡ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രം കാണാത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഭാഗമുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഫിബിയൻസിന് പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടായിരിക്കും പുറമെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടിംബാനത്തിൻ്റെ ആ പാട് ശരിക്കും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു ഫ്ലോഗിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണോ കണ്ണിന് നേരെ ബാക്കോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ ഒരു റൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ ടിംബാനം അപ്പോൾ ടിംബാനം നമ്മൾ ഇയർ ഡ്രമ്മില്ലേ കർണപടം അതിന് പറഞ്ഞു വരാൻ എന്ത് ടിംബാനം ടിംബാനം റെപ്രസെൻസ് ദ ഇയർ ടിംബാനം റെപ്രസെൻസ് ദ ഇയർ ചെവിയുടെ സ്ഥാനം ടിംബാനം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നേരത്തെ ചെവി രണ്ട് ബാർ ഇയർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പാട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇന്നർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഇന്നർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇയർ പുറമെ കാണും ആ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോകുന്ന നമുക്ക് അറിയാം ഇയർ ഡ്രം ആണ് ഇയർ ഡ്രം എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് മിഡിൽ ഇയർ വരുന്നത് അപ്പം ഇയർ ഡ്രം ടിംബാനം അതിന്റെ ബയോളജി ടേം ആണ് ടിംബാനം ടിംബാനം റെപ്രസെൻസ് ദ ഇയർ ടിംബാനത്തിന്റെ സ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെവിയുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇനി ഇയാളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും ശ്വസന അവയവം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ലെങ്സ് കൊണ്ട് അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ലെങ്സ് കൊണ്ടാണ് ശ്വസിക്കുക ലെങ്സ് നേരത്തെ ഫിഷസ് ആണ് ഗിൽസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ലെങ്സ് യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അതേസമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആംഫിബിയൻസ് സ്കിന്നിലൂടെയും ശ്വസിക്കും സ്കിന്ന് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റും വായയിലൂടെ ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ബക്കൽ ക്യാബിറ്റി എന്ന് പറയും വായയുടെ ഭാഗം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ശ്വസനം എന്താണ് എഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ ലെങ്സ് സ്കിൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ഓർഗൻ ആരാന്ന് ലെങ്സ് ആണ് അഡീഷണൽ ഓർഗൻ ആരാന്ന് സ്കിൻ ആൻഡ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്നാൽ ഇയാളുടെ ലാർവ ഇയാളുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഗിൽസ് കൊണ്ടാണ് ശ്വസിക്കുക ഇൻ ലാർവ നമ്മൾ പറയുന്ന തവരുടെ ലാർവയിൽ ടാഡ്പോൾ ാർവയിലാണെങ്കിൽ ഗിൽസ് യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരം അവയവങ്ങൾ ഗിൽസ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി സ്കിൻ ലെങ്സ് അതിൽ ഇൻ ലാർവ ഗിൽസ് യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അഡൾട്ട് മുതിർന്ന വ്യക്തി മുതിർന്ന ആംഫിബിയൻസ് എന്താണ് ലെങ്സ് സ്കിൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു അഡൾട്ട് ഫ്രോഗ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അഡൾട്ട് ഫ്ലോഗ് കരയിലാണോ ലെങ്സ് ഉണ്ടാവും സ്കിൻ ഉണ്ടാവും ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഗിൽസ് ആണോ ലാർവ അഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗിൽസ് ഇല്ല ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഗിൽസ് ഉണ്ടാവും അത് അഡൾട്ട് ആകുമ്പോഴും ഗിൽസ് ലെങ്സ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഒരു അഡൾട്ട് ഫ്ലോഗ് വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശ്വസിക്കുക ഓൺലി സ്കിൻ ഈസ് യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അവിടെ ലെങ്സും ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയും വർക്ക് ചെയ്യില്ല സ്കിൻ കൊണ്ട് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം പലതരം ശ്വസന അവയവ റെഡിയാണോ ഇനി ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം ആണ് ക്ലോയാക്ക പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോയാക്ക ക്ലോയാക്ക ഉള്ളവരാണ് ആംഫിബിയൻസ് എന്താ ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഫിബിയൻസിൽ അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അതിനാലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗിൽ ആൻവസ് അത് പുറത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ എലിമെൻ്ററി കനാലും അതിന് മറ്റൊരു ട്രാക്റ്റ് ആണത്
അപ്പം ഈ ഇയാളുടെ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ക്ലയാക്കിൽ വരും എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗിൽ ഇയാളുടെ യൂറിൻ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുക മൂത്രം പാസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്യൂബിലൂടെ ക്ലയാക്കിൽ വരും എന്നിട്ട് ക്ലയാക്കൽ അപ്പർച്ച് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും ഇയാളുടെ ഗ്യാമിറ്റ് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുക ഈ സഞ്ചിയിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ക്ലയാക്കൽ അപ്പർച്ച് വഴി പുറത്ത് അപ്പം ഇയാൾക്കും ഈ മൂന്നിനും കൂടി പുറമേക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് ട്രാക്കും കൂടി ഒരു സാക്കിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ആ സാക്കിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ലോകത്താർക്കുള്ളത് ആംഫിബിയൻസിനാണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോയാക്ക ദറ്റ് ഈസ് ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ അന്നനാളം യൂറിനറി ട്രാക്ട് മൂത്രനാളം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് പ്രത്യുൽപാദന നാളം ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ കോമൺ ചേംബർ കോൾഡ് ക്ലോയാക്ക ഇറ്റ് ഫൈനലി ഓപ്പൺസ് ഔട്ട് ത്രൂ ക്ലോയാക്കൽ അപ്പാർച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നേരെ ആംഫിബിയൻസ് വിളിക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ ആംഫിബിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഗ്യാമീറ്റ് കൂട്ടിമുട്ടുക ഫീമെയിൽ അതിന് ഓവം വെള്ളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഒന്നും ഇവരുടെ പ്രചരണം നടക്കും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും എന്നിട്ട് മെയിൽ സ്പോം അതിന് മുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാമീറ്റ്സ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് മദർ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ വാട്ടർ കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പറയാം ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണം എല്ലാ അറിവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ ആംഫിബിയൻസിനും ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടേർട്ടിൽ ടോട്ടോയിസ് കടലാമ കരയാമ ഇവരൊന്നും ആംഫിബിയൻസ് അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന തെറ്റായ ഒരു ആൻസർ ആണെന്ന് ആമ എന്ന് പറയും ആമ എന്തല്ല ആംഫിബിയൻ അല്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ആമയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ ലാർവ എല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആംഫിബിയൻസിനും ലാർവയാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ടോട്ടോയിസിൽ എന്താന്ന് അതിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഷേപ്പിൽ കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ലാർവയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ മുതല ആംഫിബിയൻസ് അല്ലാത്തത് മുതലയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആംഫിബിയൻസിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് പിന്നെ മുതലയും ആമയക്കാരാന്ന് വെള്ളവുമായി ബന്ധമുള്ള റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് സെമി എക്വാട്ടിക് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയും ഒരു പ്ലസ് വൺ ബയോളജി പഠിച്ചൊരു കുട്ടി പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുന്നതിനും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തെറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആംഫിബിയൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഫ്രോഗ് മാത്രമല്ല വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആംഫിബിയൻസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആംഫിബിയസ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ദർ ഓവി പാരസ് പോയിക്രോ തെർമസ് വർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് സ്കിൻ ഇസ് മോയിസ്റ്റ് സ്കെയിൻലെസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ടു എട്രിയർ വൺ വെൻട്രിക്കൽ ഇയർ ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഇന്നർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ദ ടിംപാനം റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇയർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോയാക്ക ക്ലോയാക്ക എന്നൊന്നും പറയാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇത് നമ്മളിതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആംഫിബിയൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിക്കും ഒന്ന് ടെയിൽലെസ് ആംഫിബിയൻ എന്ന് പറയും ടെയിൽലെസ് വാറില്ലാത്ത ആംഫിബിയൻസ് മറ്റൊന്ന് ടെയിൽഡ് ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് പറയും ടെയിൽഡ് ആംഫിബിയൻസ് മറ്റൊന്ന് ലിംബ്ലെസ് ആംഫിബിയൻസ് പറയും ലിംബ്ലെസ് ടെയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ടെയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ടെയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കാലില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ ടെയിൽലെസ് ആംഫിബിയൻസ് പറഞ്ഞാല് വാല് ഇല്ലാത്ത ആംഫിബിയൻസ് അതാരാന്ന് ഫ്രോഗും ടോടും ഫ്രോഗ് ടോൺ ഫ്രോഗ് ടോൺ നമ്മൾ ബുക്കിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഫ്രോഗും ടോൺ ഫ്രോഗും ടോടും രണ്ട് രണ്ടാന്ന് തവള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ചാടി ചാടി വരുന്നല്ലേ അത് ഫ്രോഗ് അല്ല യഥാർത്ഥ ഫ്രോഗ് പലരും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന ആളെ ടോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് കര നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കരത്താവള എന്ന് പറയും അതിന്റെ ആക്ച്വൽ എന്താന്ന് അയാൾ പേര് ടോഡ് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണുന്നൊക്കെ ടോഡ രണ്ടാളും ആംഫിബിയൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടിനെയും ടാഡ് പോളിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ
അതിന് മുറിക്കുക ചെയ്താൽ പോയിസൺ നമ്മൾ കയ്യിലായി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കും ചൊറി വരും ഈ ചൈനക്കാർ പറയുന്ന കാരണമാണ് ഫ്രോഗ് ആണ് ഫ്രോഗ് ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ കളർ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒലിവ് ഗ്രീനും താഴെ ഒരു യെലോയിഷ് കളറുള്ളൊരു ആംഫിബിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വയലിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെള്ളക്കെട്ടിലെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് തോഡ് രണ്ട് ആംഫിബിയൻസ് ആയി ഈ ആംഫിബിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാട് കയറി മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയും അപ്പോൾ ആംഫിബിയൻസ് ആര് ഉപേജീവികൾ ആര് ഫ്രോഗ് ടോഡ് രണ്ടാളും വാല് ഇല്ലാത്ത ആംഫിബിയൻസ് ഇനി കണ്ടാൽ ഓന്തിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും വാലുള്ളൊരു ആംഫിബിയൻ ഉണ്ട് സലമാൻഡർ എന്ന് പറയാം സലമാൻഡർ സലമാൻഡർ സലമാൻഡറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ടെക്സിനകത്തുണ്ട് മെക്സിക്കോയിൽ കാണുന്നൊരു ആംഫിബിയൻ എന്ത് സലമാൻഡർ അതിന് പ്രത്യേകത ടെയിൽഡ് ആംഫിബിയൻ ഇപ്പം എല്ലാ ആംഫിബിയൻസും തവളയെ പോലെ അല്ല ഇയാൾക്ക് ഹെഡ് കൊണ്ട് ട്രങ്ക് ടെയിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിന്റ്സ് അത് പറയുന്നതിനും ആംഫിബിയൻസിന് സാധാരണ ആംഫിബിയൻസിന് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് ബോഡി ഹാസ് ടു റീജിയൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറയും ഒരു തലയുണ്ടാവും പിന്നെ മൊത്തം ഒരു ബോഡി അതിന് ഇടയ്ക്ക് കഴുത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഹെഡ് ട്രങ്ക് എന്നാൽ ചില ആംഫിബിയൻസിന് മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഹെഡും ട്രങ്കും ടെയിലും നിങ്ങൾ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടെന്ത് ഈ ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ ബോഡിക്ക് രണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ടാവുക ഹെഡ് ട്രങ്ക് ഇൻ സം ആംഫിബിയൻസ് ടെയിൽ ആൾസോ പ്രസൻറ്റ് അത്തരം ടെയിലുള്ള ഒരു ആംഫിബിയൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെക്സിക്കോയിൽ കാണുന്ന സലമാൻഡർ ഇനി മറ്റൊരു ആംഫിബിയൻ ലിംബലസ് എന്നാണ് പറയാൻ ഇക്തിയോഫിസ് ഇക്തിയോഫിസിന് പ്രത്യേകത നമുക്ക് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ലിംബലസ് ആംഫിബിയൻ ആണ് ലിംബലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കണ്ടാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈ ജീവൻ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊല്ലാറുണ്ട് ഇയാളൊരു എന്താണ് ആംഫിബിയൻ നമ്മൾ കുരുടി എന്നൊക്കെ പറയാം കുരുടി അതാണ് നമ്മൾ ഇക്തി ഓഫീസ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഇയാൾ കണ്ണ് കാണിയില്ല ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തം തിരിഞ്ഞ് മറഞ്ഞ് ചൂണ്ട് കളിക്കും ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ ഷൈനിങ് ബോഡിയുള്ള മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആംഫിബിയൻ ആണേ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹിക്ക് നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇക്തി ഓഫീസ് എന്നുള്ള ജീവിയാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ സ്നേഹിക്കിനെ പോലെയാണ് കാരണം അതിന് കാലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ലിംബലസ് ആംഫിബിയൻ എന്ന് പേര് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആംഫിബിയൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഫ്രോഗ് തോഡ് സലമാൻഡർ ഇക്തി ഓഫീസ് ഇവരൊക്കെ അറിയാന്ന് ആംഫിബിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആംഫിബിയ കഴിയും അടുത്ത ക്ലാസ് റപ്റ്റീലിയ ദ ആനിമൽസ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് റപ്റ്റൈൽസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഓന്തിനെയോ പല്ലിയോ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ പഠിച്ചാൽ മതി റപ്റ്റൈൽസിന് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ക്രീപ്പിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്ക മോഷൻ ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രോളിംഗ് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി പലർക്കും ഇതിനകത്ത് അല്ലെ സ്നേക്സ് കാലില്ലാത്ത റപ്റ്റൈൽസ് ആണ് പലർക്കും ഇതിനകത്ത് കാലുണ്ട് എന്നാൽ പോലും എന്താണ് അതിന്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ തറയിൽ ഒരഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ പോകുക ക്രീപ്പിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്ക മോഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന റപ്റ്റൈൽസ് ദ ആർ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഷോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രോളിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്ക മോഷൻ മറ്റൊന്ന് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ദ ആർ ഓവി പാരസ് ഓവി പാരസ് ആയിരിക്കും പോയിക്കലോ തെർമസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ പോയിക്കലോ തെർമസ് ഇനി നമ്മൾ കോൾഡ് ബ്ലഡ് അല്ല വാം ബ്ലഡ് ഇയാൾ ആരാന്ന് cold blooded and ovi paras vertebrates body is covered by scales yakku scales unda body covered by scales she has scales fishes in scales or vyathyas undu fishes in scales mesodermal scales na parayam yalla scales epidermal scales na parayam idokka nammal ingane parayandi varunathu text nathu okke undu epidermal nokku avade undu nammude skin inde paali nokkana ingane moonu paali undu ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളി എപ്പിഡർമിസ് നടുവിൽ മീസോഡർമിസ് ഉള്ളിൽ എൻഡോഡർമിസ് ഫിഷസിൽ അതിന്റെ സ്കെയിൽസ് എവിടുന്ന ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം മീസോഡർമിസ് അപ്പം മീസോഡർമൽ സ്കെയിൽസ് പറയും എന്നാൽ ഇവരെന്താണ് ഔട്ടർ ലെയർ എന്നാണ് അത് റൈസ് ചെയ്യുക സോ കോൾഡ് എപ്പിഡർമൽ സ്കെയിൽസ് അപ്പം ബോഡി കവേഡ് ബൈ എപ്പിഡർമൽ സ്കെയിൽസ് ഓർ സ്ക്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയും സ്ക്യൂഡ്സ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആമയിലും മൊതലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രോക്കോഡൈൽ അതുപോലെ ടോട്ടോയ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ സ്കെയിൽസും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ആയി മാറും ഓന്തിലൊക്കെ സ്കെയിൽസ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ആമയിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ആണ് ആ ഷോക്
മുതല ആലിഗാറ്റർ എന്ന ചീങ്കണ്ണി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രോഗ് ടോഡ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് മുതലയും ചീങ്കണ്ണി അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചീങ്കണ്ണിയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പാട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും മുതലാണെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും ബ്ലണ്ട് എൻ്റെ ആയിരിക്കും കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മുതലയും ചീങ്കണ്ണി വരാൻ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഹാർട്ട് നമ്മളെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യപ്പെട്ട് അപ്പൊ ക്രോക്കഡൈൽ അലിഗാറ്റർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസ് എന്തായിരിക്കും ഹാർട്ട് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ക്രോക്കഡൈൽ ആൻഡ് അലിഗാറ്റർ ഇടയില്ലേ ഇപ്പൊ ക്രോക്കഡൈലും അലിഗാറ്ററും ഹാർട്ട് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്നില്ലേ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ സെയിം ആണ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താന്നു എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫയലൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ബയോളജി ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ പക്ഷികൾ പറക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില പക്ഷികൾ പറക്കാറില്ല അതേപോലെ എന്താന്ന് സാധാരണ റെപ്റ്റൈൽസ് ഹാർട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബട്ട് ഇൻ സം റെപ്റ്റൈൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോക്കഡൈൽ അലിഗാറ്റർ ഹാർട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പോലെ ഇയർ ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഇന്നർ ഇയർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ ദ ടിംപാനം റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇയർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ദ റീപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേർണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ആംഫിബിയൻസ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രപ്റ്റൈൽസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദിയർ ടെറസ്ട്രിയൽ ബോഡി കവർഡ് ബൈ സ്കെയിൽസ് ടു പേസ് ഓഫ് ലിംസ് ഇനി വേണം പറയാൻ നമുക്ക് ബോഡി ഹാസ് ത്രീ റീജിയൻ ഹെഡ് ട്രങ്ക് ടെയിൽ ടു പേസ് ഓഫ് ലിംസ് പ്രസന്റ് ലെങ്സ് യൂസ് ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ ഹാർട്ട് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ഇന്റേർണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആരൊക്കെയാണ് ക്രോക്കോഡൈൽ ഉണ്ട് ആലിഗാറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നത് കലോട്ടസ് കലോട്ടസ് പറയാൻ നമ്മൾ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് എന്ന് പറയും ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് ലിസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലി ഒരു ജീവിയുടെ പേരല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ് ലിസാർഡ്സ് നമ്മുടെ ലിസാർഡ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ലിസാർഡ് എന്ന് പറയും ഗെക്കോ എന്ന് പറയും ഹെമി ഡാക്ടേലസ് എന്ന ശരിക്കുള്ള പേര് അപ്പൊ ഹൗസ് ലിസാർഡ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കലോട്ടസ് ഇനി വേറെ ഒരാൾ കമേലിയോൺ എന്ന് പറയും കമേലിയോൺ കമേലിയോൺ നമ്മള് ട്രീ ലിസാർഡ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ജീവിയാണ് കമേലിയോൺ അതിന്റെ ഡയഗ്രോ ടെക്സിനകത്തുണ്ട് എന്താ ഇയാളുടെ തല ഫുൾ ഇയാൾക്ക് കറക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാവ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് അറ്റാച്ച് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റിക്കി ടെങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഇരയിൽ ഇയാൾക്കുന്ന ഞാൻ വേഗം പിടിച്ച് വായിക്കാൻ തരാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ചുറ്റുപാതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറ്റിക്കാടല ഭാഗത്ത് ആരെ കാണാം കമേലിയം കലോട്ടസിനെയും കമേലിയോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇയാൾക്ക് ബോഡി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സറൗണ്ടിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോഡി കളർ മാറ്റാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് മറ്റുള്ള ജീവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാമോ ഫ്ലാഗിങ് എന്നാണ് പറയും അപ്പോൾ കാമോ ഫ്ലാഗിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൾക്കാരാണ് കലോട്ടസും കമേലിയോ അപ്പോൾ കലോട്ടസ് കമേലിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെമി ഡാക്ടേലിസ് അതൊന്ന് ഹൗസ് ലിസാർഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പല്ലി ഇവരൊക്കെ അറിയുന്ന ലിസാർഡ്സ് ആണ് സ്നേക്സിനകത്ത് പോയിസണ സ്നേക്സും ഉണ്ട് നോൺ പോയിസണ സ്നേക്സും ഉണ്ട് സ്നേക്സ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ലിസാർഡ്സും സ്നേക്സും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സ്നേക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പോയിസണ സ്നേക്സ് പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് നാജ എന്ന് പറയും നാജ 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 എന്ന് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അപ്പൊ നാജ അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ആണ് കോബ്ര മൂർഖൻ അപ്പൊ മൂർഖന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് നാജ മറ്റൊന്ന് ഇത് കാരണം എല്ലാം റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് ബാധകമാണ് നാജ മറ്റൊന്ന് ബംഗാറസ് എന്ന് പറയും ബംഗാറസ് ബംഗാറസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റ് എന്ന് പറയും ക്രൈറ്റ് വളയറപ്പൻ ഓരോ മലയാളം പേരുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരായിരിക്കും ക്രൈറ്റ് ഓർ ബംഗാറസ് ദൻ വൈപ്പറ വൈപ്പറ ദാറ്റ് ഇസ് വൈപ്പർ ആണല്ലേ ഇവരെ സാധാരണ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിസണസ് സ്നേക്സ് സ്നേക്സിന്റെ പോയിസൺ നമ്മൾ പോയിസൺ എന്ന് വിളിക്കുക വെനം എന്നാ പറയും വെനം വി ഇ എൻ ഒ എം വെനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന അതിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്
but they are grouped into but they are grouped into two different classes ennal ee ulla classalaitana pariganikkunnathu രണ്ടാളും കരയിലും മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് എന്നാൽ രണ്ടാളും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അവരുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ പേരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രോഗ് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആംഫിബിയ ക്രോക്കഡൽ എന്നാണ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ വളരെ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് ക്രോക്കഡൈൽ ആംഫിബിയൻസ് അല്ലാതായി മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒന്ന് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ആംഫിബിയൻസ് ആണോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ റെപ്റ്റൈൽസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ മറ്റൊന്ന് സ്കിന്നീസ് സ്കെയിൻലെസ് ബോഡി കവേഡ് ബൈ സ്കെയിൻസ് മറ്റൊന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എല്ലാ ആംഫിബിയൻസിനും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്രോക്കഡൈലിന് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ക്രോക്കഡൈലിൽ ഫ്രോഗിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ മറ്റൊന്ന് ബോഡി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ സ്കെയിൻലെസ് ഫ്രം ബോഡി കവേഡ് ബൈ സ്കെയിൻസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫ്രോഗും ക്രോക്കഡൈലും കരയിലും ഉള്ളതും ജീവിക്കുമെങ്കിലും അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബയോളജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റണം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രോക്കഡൈലും അലിഗാറ്റർ ടേർട്ടിൽ ടോട്ടോയിസ് ആരല്ല ആംഫിബിയൻസ് അല്ല ആംഫിബിയൻസിന് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അല്ല ഉള്ളത് അവർ വേറെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അവർ കരയുന്ന വെള്ളവുമായി ബന്ധമുള്ള റെപ്റ്റൈൽസ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഈ ട്രെട്ടർ പടയ്ക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയുള്ളത് എയ്സും മമ്മേലിയും ക്ലാസ് എയ്സ് ബേർഡ്സ് വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ പേര് ചോദിക്കും ബേർഡ്സ് വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് എയ്സ് ഇനി ബേർഡ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു ചുറ്റുപാടുള്ള <laughs> ഒരു തരത്തിലും എന്താന്ന് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയില്ല എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരമായ ശരീരോഷ്മാവ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഹൊമോയോ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഹൊമോയോ തെർമസ് നേരത്തെ പോയിക്കലോ തെർമസ് ഹൊമോയോ തെർമസ് ഓവി പാരസ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ബോഡി കവേഡ് ബൈ ഫദേഴ്സ് ഫദർ ഈ കവറിംഗ് ഉണ്ടാകും ദ ജോസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബീക്ക് അതിന് താടിയൽ കൊക്കായി മാറും ബീക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് നോട്ട് ഈത്ത് അതിനകത്ത് പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫിഷസിനും ആംഫിബിയൻസിനും റെപ്റ്റൈൽസിനും മാമൽസിനും പല്ലുണ്ട് ഇയാൾക്ക് പല്ലില്ല അപ്പം ജോസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബീക്ക് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോട്ട് ഈത്ത് അതിന് മുൻകാലങ്ങൾ ചിറകായി മാറും അപ്പം ആക്ച്വലി പക്ഷികളുടെ വിങ്സ് ആരാന്ന് ഫോർ ലിംസിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൈ എന്ന് പറയും അയാൾക്ക് വിങ്സ് എന്ന് പറയും ഫോർ ലിംസ് എഫ് ഒ ആർ ഇന്നാണേ മുൻ എഫ് ഒ യു ആർ എന്നല്ല ഫോർ ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് വിങ്സ് യൂസ് ഫോർ ഫ്ലൈ ചിറക് കൊണ്ട് അത് പറക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് പറക്കണമെങ്കിൽ വെറും ചിറക് മാത്രം പോരാ ആ ചിറകിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പവർഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് വേണം ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് വീക്കായത് കൊണ്ടാണ് ചില പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒട്ടോ പക്ഷി അല്ലെ ഓസ്ട്രിച്ച് കിവി എമു ഇവരൊന്നും പറക്കാത്ത പക്ഷികളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്താ കാരണം അതിന് ചിറകില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് പവർഫുൾ അല്ല അപ്പൊ സാധാരണ പക്ഷികൾക്ക് പവർഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫ്ലൈ ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പോയിന്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റും അപ്പം വിങ്സ് ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് വിങ്സ് യൂസ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് മറ്റൊന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് പവർഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് ഇനി ബേർഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ എലിമെന്ററി കനാലിന് രണ്ട് അഡീഷണൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാഡ് എന്ന് പറയും ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാഡ് നമ്മളെ അന്നദാനത്തിന് പല ഭാഗമുണ്ട് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ആമാശയം ഇതൊക്കെ ആർക്കും ഉണ്ട് ഇയാൾക്കും ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്നുണ്ട് രണ്ട് അഡീഷണൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങന
അതിന് ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെ ഹാർഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അത് അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സോക്ക് ചെയ്യും അതിനകത്ത് പുതിർത്തിയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ അരി പുതിർത്തുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഈ ബേർഡ്സ് എന്തെയും ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സ്ഥലം അത് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സോഫനിങ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയി എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും അത് ഇപ്പം കഴിക്കുന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എലിമെൻറ്റ് കളൊക്കെ വരും ഇത് ഗിസാഡ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ക്രഷിങ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ആ പുതിർന്ന ധാന്യം എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കും അങ്ങനെ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൈൻഡർ ആൻഡ് ഗിസാർ ഗിസാർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്രഷിങ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ചില ബേർഡ്സ് എന്തെയും അതിന് ഗിസാഡിനകത്ത് കല്ലുകൾ സ്ട്രോങ് കല്ലുകൾ എന്തെയും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കല്ലുകൾ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഈ ഗിസാഡിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും എന്തിനാന്ന് കല്ല് വന്നാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ക്രഷിങ് നടക്കും നല്ലവണ്ണം പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് കോഴിയുടെ ഒക്കെ ഗിസാഡ് ഗിസാഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മറത്ത് നോക്കി എന്തെയും അതിനകത്ത് കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ കരുതുക ഇയാൾ അറിയാതെ വിഴുങ്ങി പോകുന്ന കല്ലാന്ന് ബോധപൂർവ്വം എന്തെയും പല പക്ഷികളും കല്ലുകൾ അത് ഗിസാഡിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഹാസ് ടു അഡീഷണൽ ചേമ്പേഴ്സ് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാഡ് ക്രോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സോഫനിങ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഗിസാഡ് ഫോർ ദ ക്രഷിങ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ ഇനി ബേർഡ്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇയാളുടെ ലെങ്സിന് ഒരുപാട് എയർ സാക്ക് ഉണ്ടാവും ലെങ്സ് വിത്ത് സവറൽ എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഇയാളുടെ ലെങ്സ് ഇതാണ് ഇനി കുറെ അഡീഷണൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ അഡീഷണൽ ചേമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ മെച്ചെന്താന്ന് നല്ലോണം എയർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭാരം കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഭാരം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ ഇയാൾക്ക് പറക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ത് ലെങ്സ് വിത്ത് സവറൽ എയർ സാക്ക് ഇതിനോട് നമ്മൾ എയർ സാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് It helps to reduce the body weight during flying. But in the board shape, the body is going to be a big deal. If you look at the back of the back, 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 that is pneumatic bonds. That is pneumatic bonds. Pneumatic bonds means P surrender. Pneumatic bonds are air-filled lightweight bonds. It also reduces the body weight during flying. ഇപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ബോഡി കവേഡ് ബൈ ഫെതേഴ്സ് ദ ആർ ഒബി പാരസ് ആൻഡ് ഹോമോയോ തെർമസ് ഓർ വാം ബ്ലഡഡ് വർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ദ ജോസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബീക്ക് ബീക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് നോട്ട് ഈത്ത് ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് വിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് പവർഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫ്ലൈങ് ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ അന്നതാണ് ഹാസ് ടു അഡീഷണൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് എലിമെൻ്ററി കനാലിന് രണ്ട് അഡീഷണൽ പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാഡ് the lungs with the several air sac reduces the body weight during flying then pneumatic bonds present these are lightweight air filled bond it also reduces the body weight during flying okay last fertilization is internal fertilization internal and development is direct in what are the aerial adaptations of birds jo chalai nerthu parnale aquatic adaptations of fishes adu pole aerial adaptations of birds ബേർഡ്സിന് പറക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ എന്തോ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാം ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബോഡി റെഡ്യൂസസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലൈങ് പറക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈങ് എഫ് എൽ വൈ ഐ എം ജി പറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭാരം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ലെങ്സ് വിത്ത് സവറൽ എയർ സാക്ക് റെഡ്യൂസസ് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലൈ മറ്റൊന്ന് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ആൾസോ റെഡ്യൂസസ് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലൈ ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് വിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലൈ പ്രസൻസ് ഓഫ് പവർഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫ്ലൈ അല്ല നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ആൻസർ വെറുതെ വിങ്സ് എന്ന് ചെയ്യാമെന്നും മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വേറെ തന്നെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏരിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇനി ബേർഡ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് പ്ലസ് ബേർഡ്സ് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് വീക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിന് ഭാരമുള്ള എലുകളായിരിക്കും പക്ഷികളാണ് പക്ഷെ പറക്കുന്ന സ്വഭാവം മാത്രമില്ല അതാരൊക്കെയാണ് ഓസ്ട്രിച്ച് കിവി എമു റിയ ഇതാണ് പറക്കാത്ത പക്ഷികൾ അല്ല നിങ്ങൾ സാധാര
സിറ്റാക്കുല ക്യാമറ എന്ന പേര് തത്തയുടെ പേര് അപ്പോൾ സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് അപ്പോൾ സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് കൊളുമ്പ പീജിയൻ പാഗോ പീകോക്ക് കോർവസ് ക്രോ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈങ് ബേർഡ്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ് മമ്മേനെ ദ ആനിമൽസ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് മാമൽസ് ഇനി മാമൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാമൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ദ ആർ വി വി പാരസ് ഒ വി പാരസ് അല്ല വി വി പാരസ് ആയിരിക്കും വി വി പാരസ് മീൻസ് ഗിവിങ് ബോത്ത് ടു യങ് വൺസ് ദ ആർ വി വി പാരസ് ആൻഡ് വാം ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊമോയോ തർമസ് വാട്ട് ബ്രേക്സ് ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മാമൽസ് ആർ വി വി പാരസ് ആൻഡ് ഹൊമോയോ തർമസ് വാട്ട് ബ്രേക്സ് ഇനി മാമൽസ് വി വി പാരസ് പറഞ്ഞു ഓർക്കണം ചില മാമൽസ് ഒ വി പാരസ് ആണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മാമൽസ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് മാമൽസ് എന്നാൽ ചില മാമൽസ് എന്താണോ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാമറി ഗ്ലാൻസ് നിന്ന് മിൽക്ക് സക്ക് ചെയ്ത് വളർന്നു വരും അങ്ങനെ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി എഗ് ലൈങ് മാമൽ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആണ് ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് ഒരാളെ പേര് ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് ഓർണിത്തോ റിങ്കസിന് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്നും പറയും പ്ലാറ്റിപ്പസ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഇത് ടാസ്മാനിയയില് ഒരു രാജ്യമാണ് ടാസ്മാനിയ അവിടുത്തെ കാർഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഡിസ്കവറി ചാനലിലൊക്കെ ആനിമൽ പ്ലാനിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഡെക്ക് ബിൽഡ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് വിളിക്കാൻ അതിന് ഫോട്ടോ ടെക്സിനകത്തുണ്ട് ഡെക്ക് ബിൽഡ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഓർണിത്തോറിങ്കസ് ഇയാൾ പ്രത്യേകത ദർ മാമൽസ് ബട്ട് എഗ് ലൈങ് മാമൽസ് എന്ന് പറയാൻ ഒ വി പാരസ് മാമൽസ് നമ്മളൊക്കെ വി വി പാരസ് മാമൽസ് മറ്റൊന്ന് എക്കിഡിന എന്ന ഒരാളെ പേര് എക്കിഡിന ഈ എക്കിഡിനയും ഓർണിത്തോറിങ്കസും വരാന്ന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് സാധാരണ മാമൽസ് വി വി പാരസ് ഗിവിങ് ബോത്ത് ടു യങ് വൺസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവരെന്താന്ന് മുട്ടയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഒ വി പാരസ് മാമൽസ് അപ്പൊ സാധാരണ മാമൽസ് വി വി പാരസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗത്തിന് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ആൻഡ് ഹൊമോയോ തർമസ് വരുന്ന സ്കിൻ ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഇസ് കവേഡ് ബൈ ഹെയേഴ്സ് ഹെയർ ഈ കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും ബോഡി കവേഡ് ബൈ ഹെയേഴ്സ് പ്രത്യേകത ഹാർട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യും ബോർഡ് ടു എട്രിയ ആൻഡ് ടു വെൻട്രിക്കൽ നമ്മളത് ബേഡ്സിന്റെ ഭാഗത്തും പറയേ ചെവിക്ക് ബേഡ്സിന് രണ്ട് ഭാഗേ ഉള്ളൂ നമുക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇയർ ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഇന്നർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അത് നമ്മൾ ചെവിയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ ഭാഗം പിന്നാ പിന്നാ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇയർ നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസ് ഒക്കെ ടിംപാനം റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേസിൽ പിന്നാ ദറ്റ് ഇസ് ഇയർ ലോബ് ഈ പുറമേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പിന്നാ എന്ന് പറയും ഇയർ ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഇന്നർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ പിന്നാ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇയർ ഓക്കെ ലെങ്സ് യൂസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ലെങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അതാ പറയേണ്ടത് പല തരം വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പോളാർ ഐസ് ക്യാർ മഞ്ഞു മലകളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമിയിലുണ്ട് മാമൽസ് ഫോറസ്റ്റിലുണ്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡിലുണ്ട് ഇടയിലെ ഡാർക്ക് കെയ്സ് ഗുഹയ്ക്കാ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ലൈക്ക് പോളാർ ഐസ് ക്യാർ mountain desert forest dark caves they are viviparous and homoeothermous vertebrates body covered by hairs then the ear has three parts lungs used for respiration okay any mammals in the pall teeth in mammals teeth thecodont irikum thecodont heterodont and diphyodont nu parayum മാമൽസിന്റെ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങളാണ് ഡോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീത്ത് നടത്താം ഡെന്റിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തീക്ക ഡോണ്ട് ഹെറ്റോ ഡോണ്ട് ഡൈഫിയ ഡോൺ എന്താ തീക്ക ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീത്ത് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ജോ സോക്കറ്റ് മാമൽസിൽ അതിന്റെ പല്ലുകൾ അല്ലെ പല്ല് വേറെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ഫിഷസിനും ആംഫിബിയൻസിനും ഒക്കെ പല്ലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മാമൽസിന്റെ പല്ലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മാമൽസിന്റെ പല്ലിന് പ്രത്യേകത ടീത്ത് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ജോ സോക്കറ്റ് താടിലിന് കുഴിക്കാത്ത പല്ല് കാ
താടിയലിൻ്റെ കുഴിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്തർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ മക്കൾ ക്യാവിറ്റി വായിക്കാത്ത പല ഒരേ ഷേപ്പില്ല പലതരം ഷേപ്പാണ് കനൈൻസ് ഇൻസേഴ്സ് പ്രീമോളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആംഫിബിയൻസിനൊക്കെ എന്താണ് ഫിഷസിനൊക്കെ ഒരേ തരം പലരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആർ പ്രസൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഹെറ്ററോഡോണ്ട് ടീത്ത് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് എപ്പിയർ ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം ആയുഷ്കാലത്ത് രണ്ട് തവണ മാത്രമേ നമുക്ക് പല്ല് വരും ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് വരും അതുപോലെ പിന്നെ സെറ്റ് വരും അതുപോലെ പിന്നെ വരിക ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് എപ്പിയർ ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം സോ കൊള്ളിത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മാമൽസിനും ബാധകം അപ്പോൾ ടീത്ത് ആർ ഡൈഫിയോഡോൺ ദറ്റ് ഈസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് എപ്പിയർ ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം ഹെറ്ററോഡോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി വായിക്കാത്ത പലതരം പല്ലുകൾ തീക്കോഡോണ്ട് ടീത്ത് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഹാർട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർ ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ് മമ്മയിലേക്ക് അകത്ത് മാമൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും പഠിച്ചു നോക്കണം മാമൽസിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കും ഒന്ന് എഗ് ലെയിങ് മാമൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ഓർണിത്തോ റിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് എഗ് കിടന ഓർണിത്തോ റിങ്കേഴ്സ് ഓർ പ്ലാറ്റി പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരാൾ പേര് തന്നെ ഇനി പൗച്ചഡ് മാമൽസ് പറയും ബോഡിയിൽ സഞ്ചിയുള്ള ആൾ കങ്കാരു നമ്മൾ അതിൽ യഥാർത്ഥ പേര് മാക്രോപ്പസ് എന്ന് പറയും പൗച്ചുള്ള ജീവികൾ ഈ പൗച്ചൻ മാമൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു നാഷണൽ ആനിമൽ എന്ത് കങ്കാരു അപ്പം പൗച്ചഡ് മാമൽ ആരാന്ന് മാക്രോപ്പസ് ദർ ഇസ് കങ്കാരു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസ് പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസിന് എക്സാമ്പിൾ റാറ്റസ് റാറ്റ് കാനിസ് അര കാനിസ് ഡോഗ് ഫെലിസ് ക്യാറ്റ് പിന്നെ ആരാന്ന് ഹോമോ മാൻ മക്കാക്ക മങ്കി ക്യാമിലസ് ക്യാമൽ ആ ടെക്സിനകത്ത് പറയുന്ന ആ മാമൽസിൻ്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം അപ്പം മാമൽസ് മൂന്ന് തരമുണ്ട് എഗ്ലിങ് മാമൽസ് പൗച്ച്ഡ് മാമൽ പ്ലാസൻഡൽ മാമൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു കിങ്ഡം ആനിമേലി അതിനെല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരം ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ജോളജി കാത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗമാണ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ നീറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു എക്സാം ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോലല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി മൊത്തമായിട്ട് അറിയണം ഇനി നിങ്ങളാണ് ആനിമൽസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിച്ചുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണം നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പഠിക്കണം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി Mm-hmm. <clears throat>